Salute a tutti. Leggiamo. Dopo aver assistito alla scarcerazione dei due cognati Mele Giovanni e Mucciarini Piero, si è proceduto a un ulteriore riesame dei singoli personaggi gravitanti intorno a Mele Stefano, alla donna uccisa, la Locci Barbara, e alla loro vicenda, effettuando un lavoro di cernita e di analisi, nonché di esclusione, per quei soggetti ristretti in carcere durante la perpetrazione dei delitti di Via dei Giogoli e di Vicchio del Mugello, rispettivamente. Vinci Francesco, nonché Mele Giovanni e Mucciarini Piero. Nei confronti dei tre fratelli della Locci, Pietrino, Giovanni e Vincenzo, non sono mai emersi elementi di sorta, per cui essi sono ritenuti del tutto al di fuori di ogni sospetto, in quanto più volte sentiti in merito alla vicenda e per ultimo da codesto giudice istruttore hanno riferito quanto di loro conoscenza per cui non è rimasto che esaminare la posizione degli altri due amanti della donna, Vinci Salvatore e Cutrona Carmelo. Queste frasi sono tratte dal rapporto giudiziario, cosiddetto rapporto giudiziario Torrisi, ecco che più propriamente, qui vediamo il frontespizio, si chiama rapporto giudiziario 22 aprile 1986 a cura del colonnello Nunziato Torrisi, circa i duplici omicidi delle giovani coppie perpetrati in vari comuni della provincia di Firenze dal 21 agosto 1968 al 9 settembre 1985. Qui vediamo il verbale di consegna, o il frontespizio del verbale di consegna, venne consegnato il 22 aprile 1986 a Mario Rotella, al giudice istruttore Mario Rotella e al PM Adolfo Izzo. Ecco, ricordo la situazione che si era creata in, dopo il delitto di Vicchio. Si era creata la situazione eh, per la quale il, la Procura della Repubblica e l'Ufficio Istruzione si erano divisi, diciamo così, i compiti. La Procura della Repubblica, attraverso la formazione di un pool di investigatori e di agenti adibiti esclusivamente alle indagini sul mostro, la cosiddetta squadra antimostro, si era proposta di esplorare nuove strade, mentre l'ufficio istruzione con Mario Rotella che era giudice istruttore incaricato proseguiva con l'esame della pista sarda. Ecco, C'è da dire che mentre la Procura della Repubblica mh, con la SAM eh, si avvaleva più che altro della questura diciamo, della polizia, L'ufficio istruzione si avvaleva dei carabinieri, del nucleo operativo dei carabinieri, di cui eh, il colonnello Torrisi era a capo, era a capo diciamo, del pool investigativo che eh, seguiva le indagini di Rotella. Ecco, qui vediamo un'immagine recente di Torrisi. Allora, il, questo rapporto investigativo venne consegnato il 22 aprile 1986. Era partito, le indagini erano partite appena dopo il delitto di Vicchio. Il 14 ottobre 1986, cioè qualche mese dopo, insomma, Torrisi consegnò un addendum a questo rapporto, rapporto giudiziario circa le ulteriori indagini. E vediamo qui il verbale di consegna, ecco anche questo sia al giudice istruttore sia al PM, ma come si vede il PM era cambiato, non era più Adolfo Izzo ma era Paolo Canessa. Proprio in quei mesi lì Adolfo Izzo aveva chiesto, ehm, cioè aveva chiesto già da prima il trasferimento, poi era stato trasferito a Nola, dove poi divenne, non so se, se fin da subito o dopo un po', procuratore capo. E le indagini per conto della procura passarono diciamo, nelle mani di Canessa, coadiuvato da Vigna, che era un po' il, il capo diciamo così, più anziano che guidava queste indagini per conto della procura. Vorrei dire qualcosa a proposito di questi documenti. Allora, il rapporto Torrisi, cioè i due rapporti, diciamo così, per semplicità si dice rapporto Torrisi, è uscito qualche anno fa, eh, non so, forse 5 o 6 anni fa. Eh, è stata una, una disponibilità molto molto importante per gli appassionati perché ha permesso di ricostruire in modo abbastanza esaustivo l'insieme delle indagini sulla pista sarda, più di quanto aveva consentito la disponibilità già da diverso tempo della sentenza Rotella. Questo rapporto era disponibile in una versione trascritta mancante di numerose pagine. 
Ecco, recentemente, circa un anno fa, l'avvocato Viere Adriani ha reso disponibile una versione scannerizzata di questo rapporto eh, dove sono eh, presenti quasi tutte le pagine mancanti, non tutte. Ecco, e la versione scannerizzata della quale ho presentato alcune pagine. Questa versione contiene anche dei verbali di consegna molto interessanti. Vi ricordo ancora una volta che questi documenti, anche questo documento, arriva dall'archivio che venne costituito dal compianto avvocato Luca Santoni Franchetti, cognato di Viera Adriani. Continuiamo a leggere il rapporto. Anzi, rileggiamo l'ultima frase. Non è rimasto che esaminare la posizione degli altri due amanti della donna, Vinci Salvatore e Cutrona Carmelo. Ecco, questa è una frase molto importante. L'ipotesi di Torrisi e con lui di Rotella era quella che per andare a, a cercare il mostro, il mostro di Firenze si doveva rimanere nell'ambito di chi in qualche modo aveva partecipato era stato contiguo diciamo a chi aveva partecipato al delitto del 68 e siccome le persone che eh, erano state sospettate in precedenza eh, erano state scagionate dal fatto che erano in carcere al momento di un, di un delitto del mostro di almeno un delitto ricordo che francesco vinci era in carcere sia al delitto di, di giocoli sia al delitto di vicchio Giovanni Mele e Piero Musciarini erano in carcere al delitto di Vicchio, per cui loro eh, che erano stati sospettati per il delitto del 68 andavano esclusi come mostri. Mm, vennero fatte anche altre indagini su altri personaggi e in particolare su, sui parenti, sui fratelli di Barbara Locci, si pensò che potessero essere stati anche loro a, a fare questo delitto, ma eh, si escluse la, la, la loro partecipazione, che non c'era motivo che uccidessero la sorella. A quel punto a, a Torrisi e a Rotella era rimasto eh, da controllare eh, due eh, amanti della donna, Carmelo Cutrona e Salvatore Vinci. Ricordo chi era Carmelo Cutrona. Carmelo Cutrona eh, era un personaggio che era comparso nel pomeriggio del giorno del delitto perché era andato a trovare eh, Stefano Mele e poi Stefano Mele lo aveva accusato nei giorni successivi di essere stato lui a uccidere. Poi diciamo che c'erano stati delle, così, dei cambi di versione, Cutrone era stato scagionato da Mele, poi era ritornato eh, ad essere accusato, insomma ci furono queste, un po' queste altalene, ma fin da subito parve evidente che Carmelo Cutrona non era, non era sospettabile, anche perché aveva un alibi di ferro, perché quella sera lì era stato al cinema con eh, uno zio. Per cui mh, anche al momento di fare un po' il punto della situazione dopo il diritto di vicchio, Cutrona venne escluso subito e naturalmente era rimasto Salvatore Vinci e si cominciò a pensare a lui come possibile eh, mostro, cioè quella persona che avendo in qualche modo partecipato al delitto del 68 aveva tenuto la pistola e poi era diventato il mostro. Tutta questa certezza che il mostro fosse da cercarsi tra i sardi eh, aveva delle motivazioni riguardanti la pistola, i proiettili, le, le, le considerazioni sul tipo di delitto, i delitti che vennero fatti. Ecco, su questi argomenti torneremo, ma in un prossimo video, non subito. Proseguiamo a leggere il rapporto Torrisi. Nei confronti del Cutrona, sebbene chiamato in causa dal Mele Stefano in quell'altalena di accuse e di ritrattazioni, mai sono emersi indizi di alcun genere, meritevoli di approfondimento, e la sua posizione in seno alla vicenda è ritenuta del tutto marginale e ininfluente nel contesto della consumazione del duplice delitto. Attraverso questo lavoro di analisi e di cernita, certamente non è potuta rimanere ulteriormente ovattata la presenza di Vinci Salvatore, un personaggio indubbiamente chiave e al centro della vicenda, comparso prepotentemente sulla scena durante la confessione del Mele Stefano ai carabinieri nella caserma di Lastra Signa in data 23 agosto 1968. Eccolo qua il personaggio fondamentale di questo rapporto. Cioè questo rapporto 
che sarà oggetto di, di, di analisi, così, di, di, di lettura in questo video e anche in, in un paio di video prossimi, questo rapporto è il risultato di, di tutte le indagini che eh, Torrisi eh, fece dopo il delitto di Vicchio e che eh, sostanzialmente ebbero come protagonista Salvatore Vinci. Cioè Torrisi era assolutamente convinto che insieme a qualcun altro, sicuramente Stefano Mele, con qualche dubbio, ma anche lì Torrisi era abbastanza sicuro, con la partecipazione dei due cognati, il eh, fratello di Stefano Giovanni e Piero Mucciarini, ma il demiurgo di, di tutta la situazione, cioè chi aveva tirato le fila di tutto, secondo Torrisi era Salvatore Vinci. Allora, Salvatore Vinci, così in breve, vediamo come era entrato nella vicenda. Salvatore Vinci eh, era stato tirato in ballo da, eh, da Stefano Mele due giorni dopo il delitto, il 23 agosto del 1968. Il 20, dopo che il giorno successivo al delitto eh, Stefano Mele aveva detto di eh, non saper nulla eh, di, di, di quello che era successo, di essere rimasto a casa perché era ammalato, il giorno dopo, il giorno successivo, si presentò nella caserma dei carabinieri di Lastra Signa assieme al cognato Piero Mucciarini e cominciò ad accusare Salvatore Vinci. Non lo accusò di essere stato l'assassino, lo accusò di averlo aiutato, di essere lui l'assassino, lui Stefano Mele, e di, di, lo accusò di averlo aiutato fornendogli la pistola e accompagnandolo sul, sulla scena del crimine con la sua macchina. Una pistola che poi ricordo in quell'occasione, in quel, quel giorno, quel 23 eh, agosto 68, me le disse di aver lasciato sul posto, salvo poi ehm, ritrattare questo elemento il giorno dopo, quando la pistola non venne trovata, dicendo che l'aveva restituita a Salvatore Vinci. Poi diciamo che le accuse contro Salvatore Vinci durarono poco, perché il giorno dopo, cioè il 24, e Stefano Mele le ritirò, a dire il vero Salvatore Vinci aveva presentato un alibi, un alibi perché era stato, secondo, secondo questo alibi, la sera del delitto fuori con due amici per bar, un alibi che poi vedremo eh, avrebbe dimostrato di non essere così, così tanto solido, anche per questo insomma, eh, Stefano Mele ritirò le sue accuse e le riversò sul fratello, su Francesco. Ecco, ci fu poi una melodrammatica richiesta di scuse da parte di Stefano Mele verso Salvatore, eh, Stefano Mele piangendo, gli chiese perdono e così via. Poi da lì diciamo che Salvatore Vinci era un po' scomparso dalla, dalla scena del, delle indagini. Al suo posto era entrato il fratello Francesco, eh, sul quale si erano riversate le accuse di Stefano Mele, fino ad arrivare al processo, dove poi Salvatore era, aveva testimoniato. Ecco, bisogna ricordarsi che in un primo momento, quando era sotto accusa, Salvatore Vinci aveva lanciato delle allusioni sul fratello per il possesso di una pistola, che lui sapeva, disse che sapeva che aveva questa pistola, aveva sentito dire dalla, dalla, dalla cognata, e anche per la, la gelosia verso, verso Barbara Locci. Queste velate così accuse diciamo, si erano stemperate al processo, diciamo che Salvatore Vinci si era un po' ritirato tirato indietro, insomma, non, non aveva inferito, non aveva ribadito queste accuse. Allora, Salvatore Vinci era originario di, come tutti, come tutti i fratelli Vinci naturalmente, di Villa Cidro in Sardegna e era rimasto vedovo nel 60 eh, della moglie Barbarina Steri, giovanissima. Salvatore Vinci nel 68 aveva 33 anni, eh, per cui era del 35 e ehm, aveva, eh, era rimasto vedovo di, 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 di Barbarina Steri, la moglie, morta mh, soffocata dal gas in circostanze diciamo così un po' misteriose. Poi era emigrato in Toscana dove aveva conosciuto la loce, aveva avuto una relazione e poi si era sposato nel 62 con Rosina Massa e eh, aveva avuto da lei tre figli. 
in quel periodo viveva in un paese eh, sopra eh, Prato, Vaiano, attualmente eh, è in provincia di Prato perché Prato è diventato provincia da un po, di, un po' di anni fa, al tempo no, comunque sopra Prato. Dopo il delitto, dopo il 68, ehm, si era trasferito a Firenze, in via Cironi, via Cironi 8. Ecco, qui possiamo vedere eh, come adesso, dove viveva Salvatore Vinci. Quando era rimasto vedovo, eh, era rimasto con un figlio. Quando era morta la moglie, il figlio aveva un anno, nel 60. Il figlio Antonio è entrato nella sua famiglia, era, era con gli altri figli, ma eh, nei primi anni 70 c'erano state dei, dei litigi tra di loro e Antonio se n'era andato, si era così accostato al, al, allo zio, a Francesco, e questo era stato un motivo di contrasto tra, tra i due fratelli. In quel periodo, fin, fin da quando era, era arrivato in Toscana, Salvatore Vinci aveva fatto il muratore. Nel 1980 circa, fu eh, lasciato dalla moglie, Rosina Massa se ne andò portandosi via due dei tre figli e, perché la donna così disse di, di essersene andata perché era stanca di quello che il marito la costringeva a fare, cioè la costringeva, il marito sappiamo che Salvatore Vinci era un erotomane di, di, di massimo livello e diciamo, coinvolgeva la moglie nelle sue... Eh, così mh, le sue avventure con altre donne e con altri uomini. Subito, nel, nel quel 1980, eh, Salvatore trovò una sostituta, eh, Ada Pierini, che andò a vivere con lui e in quel periodo cambiò anche lavoro. Da muratore mise su una ditta eh, di pronto intervento casa, la PIC, eh, che sostanzialmente, da quello che, che si capisce da, 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 dalla documentazione, interveniva quando c'era qualche problema eh, in una casa, eh, sembra di capire che i problemi fossero quelli de, de, della perdita di una chiave, che le persone non riuscivano a entrare, arrivava lui con la scala, insomma in qualche modo riusciva a, ehm, a far entrare le persone in questi appartamenti. Vediamo quello che successe quando gli inquirenti scoprirono che il delitto di Signa e i delitti del Mosso di Firenze erano collegati, collegati dalla pistola. Fu interrogato naturalmente come primo eh, Stefano Mele eh, che accusò Francesco Vinci, poi Francesco Vinci venne arrestato, furono interrogati i familiari di Stefano Mele e poi si andò a interrogare anche eh, Salvatore Vinci con una certa calma. Salvatore Vinci venne interrogato il 30 di agosto del 1982, a distanza di un mese dall'interrogatorio di eh, Stefano Mele. Di questo interrogatorio non, io non ho il verbale e non ho nemmeno cercato di procurarmelo perché ritengo che non sia particolarmente significativo. Ci sono delle notizie di quello che raccontò eh, Salvatore Vinci sul rapporto Torrisi. Ecco, ma Salvatore Vinci mh, cercò di prendere un po' le distanze da, 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 dalla vicenda, eh, disse che nel 68, eh, quando sembrava che avesse ripreso il, il, suo, il suo rapporto intimo con Barbara Locci, disse che questo non era vero, che lui l'aveva frequentata, ma soltanto così, mh, solo frequentata, non, non aveva avuto dei rapporti intimi. Raccontò di, con, dei contrasti con il fratello, che erano cinque anni che non si parlavano, eh, soprattutto perché eh, c'era di mezzo il, il figlio di Salvatore, Antonio, appunto come ho detto, che aveva litigato col padre e si era avvicinato allo zio. Torrisi mh, pone l'accento su un avverbio anche, anche per questo si erano guastati i rapporti, e perché è importante, perché Torrisi vedeva il deteriorarsi dei rapporti tra i due fratelli come frutto della così, rivalità ehm, per Barbara Locci. In ogni caso, con il, il, la scoperta del, del legame tra il delitto di Signa e i delitti successivi, anche Salvatore Vinci entrò nella lista di coloro che a ogni delitto del Mosso di Firenze venivano controllati. E infatti, dopo il delitto di Giogoli, gli inquirenti andarono a interrogare Salvatore Vinci e a perquisire la sua casa. 
Leggiamo dal rapporto Torrisi. Già col duplice delitto dei due tedeschi, il Vinci viene sentito a sommarie informazioni testimoniali e la sua abitazione è perquisita, con esito negativo. Egli dichiara di non andare d'accordo con il fratello Francesco, che non vede e con cui non si parla da oltre cinque anni. Lo stesso poi, invitato a dire cosa ha fatto nel pomeriggio e alla sera di venerdì 9, venerdì 9 era il giorno del delitto dei due, dei due ragazzi tedeschi, afferma di aver eseguito un intervento con la sua ditta verso le ore 16 in via della chiesa numero 42, attenzione, via della chiesa numero 42, e successivamente verso le ore 19.30, 20, di aver accompagnato a Prato la donna delle pulizie, la signora Antonietta, e di aver fatto rientro verso le ore 21, senza più uscire. Conclude affermando di aver appreso della morte dei due tedeschi dall'Antonietta, allora quando, verso le ore 8 del giorno dopo, è nuovamente andato a riprenderla a Prato. È da rimarcare il fatto che in quel settembre 1983, eh, Salvatore Vinci eh, mandò via la, la convivente ad Aperini, insomma i due litigarono, e eh, lui la mandò via, e, e lei eh, diciamo che non, non fu molto contenta, no? e poi si sarebbe vendicata, Ecco, teniamo a mente questo fatto che potrebbe poi spiegare un, un qualcosa di misterioso che a, sarebbe avvenuto dopo. Comunque eh, Salvatore Vinci non rimase sen, senza, cioè subito sostituì eh, Ada Pierini, forse era quello il motivo perché l'aveva mandata via, con un'altra donna, ehm, con Antonietta Donofrio, mi sembra che si chiama Antonietta Donofrio. Dopo il delitto di Vicchio, Dopo il delitto di Vicchio, naturalmente, ancora una volta, si tornò a ehm, interrogare e perquisire eh, Salvatore Vinci. Allora, vediamo che cosa raccontò Salvatore Vinci di quello che aveva fatto il, il, quella domenica, la domenica del delitto. Allora, è tutta una serie di, di azioni che vedremo, eh, alcune sono un po' strane, e, e, e Torrisi ci lavorò sopra di, di fantasia forse, no? un po' troppo di fantasia, però vediamo. Cosa disse Salvatore Vinci? Di aver effettuato un intervento alle ore 17, 17.30 in via Costantino Nigra, presso un certo Santoro Duccio, per aprire una serratura di sicurezza bloccata, al termine del, qua del quale, verso le ore 17.30, è rientrato a casa. Di essere stato in famiglia dalle ore 19.30 alle ore 21.30 a consumare la cena di essere uscito alle ore 21.30 con la sua donna, Donofrio Antonietta, e la sua bambina, facendo prima un giro con l'autovettura di proprietà della donna e poi andando a prendere un gelato presso il bar, sito all'inizio di via Cerretani e proseguendo poi la passeggiata a piedi in via nazionale, facendo rientro alle ore 22.22.30. 22 di essere giunta al suo rientro una chiamata per un intervento e di aver mandato nella circostanza a suo figlio Roberto, data la facilità del caso. Il figlio Roberto era rimasto con lui e lavorava con lui in questa ditta, in questa PIC. Di essere uscito dopo circa 15-20 minuti per portarsi in via circondaria, vicino a via Le Redi, per prendere il cagnolino che da sé era andato lì per frequentare gli altri animali rientrando a casa verso le ore 23.30. Cioè, sembra che eh, il cagnolino di Salvatore Vinci era andato fuori, era andato in un posto dove c'erano altri cani e a quell'ora poi, attorno alle 23, eh, Salvatore Vinci era andato a prenderlo. Di essersi portato con l'animale nel sottostante magazzino in laboratorio, dove si è intrattenuto sino alle ore 00.15, andando poi a vedere le Olimpiadi alla televisione con suo figlio Roberto di essere uscito verso le ore 3, 3.30, col cane, per recarsi alla vasca nel giardino della fortezza per fare esercizi di corsa, onde mantenersi in allenamento, fino alle ore 4.35, di aver incontrato nella circostanza una persona di origine sarda, da lui non conosciuta con la quale ha scambiato qualche parola di circostanza, di essere stato raggiunto durante gli esercizi dalla sua donna a bordo del pulmino, la quale si è mostrata molto seccata per il fatto che lui aveva preso la sua autovettura, che a lei serviva per recarsi al lavoro presso la sua ditta in Prato. Di aver visto nel corso del rientro in casa, nella vicina pasticceria, due carabinieri intenti a far colazione 
e di aver chiesto a uno di loro se il bar di Via di Novoli fosse aperto. E avuta risposta affermativa, si sono ivi recati, rientrando alle ore 6, e dopodiché la donna è partita per Prato. Ecco, Torrisi, appunto, come dicevo, si, dichiara, si dichiarò incredulo per certi eventi no, che Salvatore Vinci aveva raccontato. E in particolare è il caso di leggere il suo commento riguardo la questione del cagnolino e anche la questione del, del, del footing notturno. L'episodio del cane è un'offesa alla normale intelligenza, dice Torrisi, perché è improbabile che una persona possa sostenere di essere andato a prelevare con l'autovettura il proprio cane, da solo recatosi prima in una determinata zona della città, per andare a incontrare i suoi simili, sicuro che questi, quasi fosse stato convenuto, attende il padrone all'orario e al posto prestabilito, come se si trattasse di una persona. Il Vinci Salvatore poi deve spiegare i motivi, in modo da essere credibile, per cui senta il bisogno, proprio quella notte, peraltro non ha mai fatto quel tipo di pratica, di darsi al footing all'improvviso, senza nemmeno essere attrezzato in tal senso. Beh, allora, vennero interrogati sia la Donofrio che il, il figlio di Salvatore, che a dire il vero, Dettero delle dichiarazioni un, diciamo, un po' contrastanti, ma sostanzialmente confermarono un po' quello che Salvatore aveva raccontato. Ecco, eh, Torrisi c'è da dire che non credette molto eh, a, queste, a queste loro dichiarazioni. Cioè, nella sostanza, eh, quello che eh, Torrisi insinuò è che i due avessero coperto rispettivamente il loro uomo e, e il loro e il loro padre. Allora in questa circostanza venne anche perquisita la casa e in questa perquisizione venne rinvenuto il famoso straccio. Leggiamo dalla sentenza Rotella. La perquisizione in casa sua portava al rinvenimento in camera da letto in un armadio secondario sotto alcune coperte invernali di una borsa di paglia contenente tre stracci di tela, verosimilmente di cotone. La borsa, tonda come uno scudo e foderata, non presentava particolarità di rilievo. La sua fattura, aiatica, e non so cosa significa, non l'ho nemmeno trovato, eh, aiatica, di livello ordinario, non offriva spunti per risalirne all'origine commerciale. Ecco, lo vediamo qui, in questa immagine pubblicata dalla Nazione, sul sito della Nazione, questa borsa, come si vede, una borsa di paglia con dentro degli stracci. Due dei tre stracci, continua la sentenza Rotella, stampati in giallo a fiorellini da un lato, racchiudevano a mo' di copertina il terzo, bianco e quanto mai sporco di grigio con macchie rosso, vinose e giallastre. I carabinieri sequestravano il tutto senza che Salvatore Vinci battesse ciglio, sospettando che le macchie scure fossero di sangue. Allora, su questa borsa... Torneremo perché è un elemento molto molto importante nello scenario immaginato da Rotella e Torrisi. Ecco, cominciamo a dire che eh, questa borsa, questo, così, questo reperto fu mh, sequestrato innanzitutto eh, dalla procura, dal PM, finì nelle mani del PM che per diversi mesi eh, lo trascurò, ritenne che non fosse un elemento da, da, sul quale appuntare le proprie attenzioni. Solo nell'aprile 85 venne sottoposto a degli esami sommari e appena Rotella venne a sapere, perché per diversi mesi Rotella non lo seppe di questo, di questo sequestro, dell'esistenza di questo straccio, fu sottoposto a esami più approfonditi che dettero i risultati nel, dopo l'estate. Le macchie rosso-vinose e giallastre risultarono di sangue. Poi vedremo di quale gruppo ci ragioneremo su, questa, su questi argomenti. Mentre le, le altre macchie, eh, le macchie grigie, contenevano tracce di polvere da sparo. Per cui l'idea era quella di uno straccio che eh, era servito per asciugarsi un, una ferita, ma era servito anche per pulire una pistola. L'8 agosto Izzo decise una seconda perquisizione. Si legge sul rapporto Torrisi. 
a seguito delle dichiarazioni rese dal Vinci Salvatore e dai suoi familiari, ritenute tutt'altro che convincenti, cioè evidentemente anche Izzo era rimasto un po' così meravigliato da queste dichiarazioni, da questa storia del cagnolino, del footing e così via. Comunque, l'8 agosto 1984, verso le ore 21.30, viene ripetuta la perquisizione nell'abitazione del medesimo di Salvatore Vinci e nella circostanza vengono rinvenuti nella camera da letto e sottoposti a sequestro il seguente materiale. Un coltello a seramanico tipo pattadese con lama lunga centimetri 10 e 5 e manico di centimetri 13. Un coltello a serramanico con lama lunga centimetri 8 e 5 e manico centimetri 10 e 5 entrambi custoditi in un cassettino del Comò e non rinvenuti nel corso della precedente perquisizione. Cinque paia di scarpe, di cui tre paia in tela e due del tipo ginnico. Bah, insomma, questo materiale non sembra un materiale particolarmente interessante in rapporto alle indagini, comunque. Allora, diciamo sì, è vero che Izzo era rimasto un po' così eh, meravigliato da, 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 da quel racconto di Salvatore Vinci no? che, che era andato a prendere il cagnolino, aveva fatto il footing, una, un racconto un po' strano, ma sostanzialmente, almeno per il momento, eh, non riteneva il personaggio particolarmente interessante per le indagini. L'interesse per lui eh, fu suscitato da un episodio che in apparenza pareva non avere a che fare con la vicenda del mostro. Nella notte del 12 ottobre 1984 era stata uccisa nel proprio appartamento di Firenze Luisa Meoni, una prostituta. Ecco, era la quarta prostituta in poco più di due anni che veniva uccisa a Firenze. Ecco, vediamo qui l'articolo uccisa per poche lire dopo la cena con gli assassini. Allora, le prostitute, come ho detto, uccise furono quattro in Firenze. Allora, la prima era stata Giuliana Monciatti, uccisa a coltellate nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 1982. Attenzione, era stata uccisa a coltellate, con molte coltellate, una quindicina, mi sembra, 17. Il 14 dicembre 1983 era stata uccisa un'altra prostituta, Clelia Cuscito, sempre a coltellate. Ecco, teniamo presente che queste due donne vennero uccise sicuramente non a scopo di rapina, cioè non c'era eh, alcun elemento che potesse far sospettare un'uccisione a scopo di rapina. Vennero uccise in modo premeditato perché l'assassino si era portato dietro il coltello che non venne, non venne trovato e eh, sembra diciamo, da, da certi elementi che questi delitti potessero essere accostati anche se eh, non erano coppie, anche se non, è, non era stata usata la pistola a quelli del mostro il terzo delitto di Giuseppina Bassi del 26 luglio 84, eh, tre giorni prima del delitto di Vicchio, venne commesso cos, con, eh, con uno strangolamento e era un delitto chiaramente a scopo di rapina. Onestamente questo, a parere mio, non va visto come un possibile delitto del mostro perché appunto lo scopo era quello di rapina e eh, non ci fu un accoltellamento ma ci fu uno strangolamento, cosa che un tipo di azione che il mostro non aveva mai fatto e non avrebbe mai fatto dico a scopo di rapina perché la borsetta venne svuotata e di soldi pare che non ce ne fossero neanche troppo pochi perché la donna pare che incassasse mezzo milione al giorno mezzo milione di lire al giorno anche i gioielli che la donna indossava furono portati via ma anche la, 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 la Luisa Meoni eh, la, la quarta prostituta era stata uccisa probabilmente a scopo di rapina, era stata legata con il suo stesso, un suo stesso pullover con le mani dietro e le era stato infilato un batuffolo di cotone imbevuto di cloroformio a forza in gola. Era morta per soffocamento perché probabilmente nel tentativo di respirare aveva ingoiato, aveva, aveva, gli era entrato questo batuffolo nella trachea. I suoi assassini, il suo assassino, aveva frugato l'appartamento però non era riuscito a trovare il borsello con i soldi eh, perché era stato nascosto bene. Insomma, però l'idea è che anche questo delitto fosse stato un delitto a scopo di rapina. 
Ma la cosa importante è questa riguardo Salvatore Vinci, che appunto ci si dovrebbe chiedere cosa c'entrava Salvatore Vinci. Eh, Salvatore Vinci c'entrava perché tra le carte della donna venne trovata una ricevuta della ditta PIC, pronto intervento, datata 21 ottobre 1982. Eccola qua. Intervento di apertura porta tramite scala a gancio. Intervento notturno, 50.000 lire. Ricevuta fiscale della ditta PIC. Sul pianerottolo dell'appartamento venne trovato un adesivo della ditta PIC, della ditta di Salvatore Vinci. E poi, terzo elemento che eh, fece così sobbalzare gli investigatori, fu che eh, nel racconto della giornata eh, di, di venerdì 9 settembre 1983, quella diciamo così, del delitto di Giogoli, nel suo racconto Salvatore aveva detto di aver effettuato un intervento proprio in via chiesa della chiesa 42, che era il, diciamo, il condominio di lui, di, della Meoni. Gli inquirenti andarono a eh, interrogare gli altri condomini, che erano un paio, non è che erano molti, e dissero loro che non, loro non, non si ricordavano, cioè non avevano avuto nessun intervento da parte di Salvatore Vinci. Per cui anche in quell'occasione eh, Salvatore Vinci doveva essere andato da questa donna, insomma, non so, forse eh, l'aveva conosciuta l'anno prima per, per questo intervento e poi eh, aveva, l'aveva frequentata. A Torrisi la circostanza sembrò molto sospetta, eh, tanto più che la frequentazione di questa prostituta da parte di Salvatore Vinci venne mh, testimoniata anche da un, una, una persona Leggiamo sul rapporto Torrisi, un ex dipendente, mi sembra, di, di Salvatore, che il Vinci Salvatore sia un frequentatore della prostituta lo si deduce anche dalla, dalle dichiarazioni di Casini Spartaco, rese in data 19485, in cui afferma che una volta Salvatore, al rientro da un intervento in via della chiesa, glielo ha detto Giancarlo, figlio di Salvatore, di aspettare il padre perché era andato in via della chiesa per un intervento, gli è stato fatto capire che in tale occasione aveva avuto modo di conoscere una prostituta. E questo rinvenimento, diciamo così, mise una pulce nell'orecchio grossa, molto grossa, a Izzo, che eh, istituì eh, un servizio di pedinamento, così, saltuario, di Salvatore Vinci. Lo istituì a partire dal primo novembre, questo eh, servizio di pedinamento così saltuario sarebbe poi continuato fino al 3 giugno. Ecco qualche risultato dal rapporto Torrisi. Come vedremo eh, sono risultati che eh, fanno capire che l'attività eh, sessuale di Salvatore Vinci era molto molto frequente e molto varia. Il 5 dicembre 1984 è stato seguito in via Baracca sino all'interno del cinema a luci rosse al Debaran e Ivi, dopo aver conversato con delle persone a lui note, per alcuni minuti si reca, reca all'interno dei servizi igienici ed avendo visto un tizio nell'atto di masturbarsi fa la stessa cosa. In altra occasione è stato visto a girarsi nei gabinetti della stazione di servizio Agip di Firenze Nord intento alla ricerca di qualche persona da agganciare, mentre la convivente lo attende dentro l'autovettura parcheggiata poco distante. Il 18 maggio 1985, verso le ore 20, il Vinci viene visto dirigersi alla guida del proprio autocarro nell'area di servizio di Firenze Nord. Il Vigiunto incontra un amico camionista di passaggio con il quale ha fissato poco prima un appuntamento attraverso il telefono. La conversazione è registrata e sono visti entrambi salire nella cabina dell'autotreno, introdursi nella cuccetta posta alle spalle del posto di guida e volare via gli indumenti intimi, assieme a camicia e pantaloni. I due, dopo essere stati assieme, per circa 20-25 minuti, salutati, si sono allontanati. Allora vediamo un ulteriore elemento che venne considerato molto molto sospetto per Salvatore Vinci la morte della moglie, Barbarina Steri. Nella sua confessione del 23 agosto 1968, Stefano Mela aveva detto 
Io avevo paura del Vinci Salvatore. Mi disse che aveva ucciso la sua prima moglie, con la quale era sposato solo civilmente. Disse infatti che aveva ammazzato la moglie, lasciando di proposito la bombola del gas aperta. Il fatto si è verificato in Sardegna, a casa dei genitori del Vinci. Quando il Vinci era d'accordo con mia moglie, cioè quando mia moglie praticava soltanto il Vinci e lui dormiva a casa mia, ha tentato più di una volta di uccidermi, lasciando il gas aperto. Aggiungo che il Vinci mi ha riferito che quando ha ucciso la moglie in Sardegna, in casa c'era anche il figlio, che era stato salvato dal gas. Vediamo qui Barbarina Steri. Barbarina Steri era morta a Villa Cirro il 14 gennaio 1960, soffocata da una bombola di gas. L'inchiesta era giunta alla conclusione, un'inchiesta molto breve, che la, la, la donna, la ragazza, perché era molto giovane, aveva 19 anni, si era eh, suicidata, ma eh, aveva lasciato mh, così, mh, dei sospetti nella gente questo, questo evento, no? sospetti che eh, erano anche amplificati dal fatto che c'era stato un episodio eh, diciamo che la, la, la donna aveva tradito il marito, si era pensato che Salvatore Vinci potesse averla uccisa. Comunque, questo accenno diciamo, di Stefano Mele a questo, a questo presunto omicidio nel 68 non aveva suscitato interesse, perché c'era il discorso che Salvatore Vinci era uscito dalle indagini perché al suo posto era entrato il fratello. Ma già comunque Tricomi, che aveva riletto un po' le carte, il 29 novembre 1982 aveva chiesto al, al, ai carabinieri di Villa Cidro il rapporto delle indagini. Un rapporto che era datato 19 gennaio del 60, poi però non ne aveva fatto nulla, diciamo non aveva portato avanti l'indagine. Due anni dopo, eh, naturalmente, Torrisi lo, lo considerò sotto tutta un'altra luce e eh, assieme a Rotella decise di andare in Sardegna a indagare. Il 14 di di novembre, il 14 di novembre, Torrisi assieme al maresciallo Salvatore Congiu partì per Villa Cidro. E questo lo vedremo nel prossimo video. Vi saluto.